اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول مگر کب بنے صحابی فتح مکہ کے بعد حضور کی صحبت کے چند دن ان کو ملے چند دن تھوڑا سا ٹائم جیسا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے گود میں کھیل کے پلے بڑے ان کے گھر میں پیدا ہوئے علی مرتضی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر بچپن سے یار بچپن کے ساتھ ہی رہے ہیں تجارت میں حضر میں سفر میں ہجرت میں غار میں ہر جگہ ساتھی رہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ٹائم گزارے آقا کے ساتھ سب کو ٹریننگ ملی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو ٹریننگ ملی لیکن جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرے اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اے محبوب دیکھنا کہ جب اللہ کی نصر مدد آئے گی اور فتح مل جائے گی یعنی فتح مکہ فتح مل جائے گی اور آپ دیکھیں گے لوگ کو ہزاروں کی تعداد میں فوج فوجوں کی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ویسے ہزاروں میں جو اسلام قبول کرے ان میں امیر معاویہ کا بھی نام رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول مگر کیسا ایسا اور قرآن کریم دو ٹوک انداز میں الگ الگ کر دیا لوگ بولتے ہیں کہ بھائی صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں آپ الگ الگ کیسا کر سکتے میں پھر بولتا ہوں کہ بھائی بار, بار بار یہ سوال میرے سے کیوں کرتے جی جناب میں کون ہوتا ہوں میری اوقات کیا ہے میری حیثیت کیا ہے یا کوئی اور عالم کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے صحابہ میں جو تقسیم کرے کل بھی ایک صاحب بڑا میں بیان کر کے نکلنے کے بڑا حج, بڑی حجت کر رہے تھے میرے اپنے ساتھی بڑا حج, بڑی حجت کر رہے تھے بول رہے تھے کہ بھائی صحابہ میں ڈیوائڈ نہیں کرانا چاہیے ایسا الگ الگ نہیں بتانا چاہیے ارے اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں بتاتا میں نہیں بتاتا اب قرآن بتایا تو میں کیا کروں سور حدید ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا پچیسواں پارہ ختم ہو رہا ہے سور حدید ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پچیسواں پارہ ستائیسواں پارہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فتح مکہ سے پہلے جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے ان کے ساتھ جہاد کیے اپنا مال خرچ کیے وہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد جو پبلک اسلام قبول کری ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ دونوں یہ بھی صحابی ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے اور یہ بھی صحابی ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے ہے یہ بھی مصطفیٰ کو دیکھے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھے ہیں لیکن فرق دونوں میں اللہ قائم کر رہا ہے کہ لوگوں جان لو کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو میدان بدر میں مصطفیٰ کا ساتھ دیے میدان احد میں ساتھ دیے میدان خندق میں ساتھ دیے ہجرت میں ساتھ دیے شہب ابھی طالب میں ساتھ دیے وہ سارے قربانیاں دینے والے اپنے اولاد کو لٹانے والے گھر بار دولت کو لٹانے والے اور یہ بعد میں اسلام قبول کر کے تھوڑا سا ٹائم رہنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اولا بعد میں آنے والوں سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بڑے درجے والے ہیں امیر معاویہ بعد میں ایمان لانے والوں میں سے بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ان کو ٹائم نہیں ملا تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ نہیں لیے تھے مصطفیٰ کے ساتھ کھانا مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنا جیسا انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے مسجد میں کسی کے مکان میں آقا اپنے نالین اتارتے اور اندر چلے جاتے پیچھے چھوٹا نوجوان اسد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور اندر جاتے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے اور ہاتھوں میں پہن لے کے ایسا لگا لے کے بیٹھ جاتے تھے ارے یہ یہ موقع کہاں پر ملا تھا امیر معاویہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے گھر میں ہوتے ہیں آقا تحجد کے لیے نماز تحجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں بازو ابن عباس کو ٹھہرا دیتے عبداللہ ابن عباس یہاں ٹھہرو نماز پڑھیں گے آقا رکعت بنتے عبداللہ ابن عباس پیچھے چلے جاتے آقا پھر ہاتھ پکڑ کے سامنے لاتے یہاں پر ٹھہرو نماز پڑھیں گے پھر رکعت باندھتے عبداللہ ابن عباس پیچھے چلے جاتے دو مرتبہ تین مرتبہ ہوتا آقا نماز ختم کر کے فرماتے ابن عباس کیا بات ہے کہ میں تجھ کو سامنے ٹھہرا رہا ہوں تو پیچھے جا رہا ہے قصہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے یا رسول اللہ میری مجال نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے کندھے کو کندھا لگا کر ادب اجازت 
نہیں دیتا ارے یہ صحبتیں کہاں ملی یہ صحبتیں یہ کھانے یہ تربیت یہ میدان جنگ یہ کھانا پینا یہ چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ آیات کا نزول ہونا مصطفیٰ کے سفر اور حضر مصطفیٰ کی تربیت کہاں ملی کسی کو ان کو کہاں ملی جن کو تربیت نہ ملی جب وہ حکومت پر آئے تو پھر وہ راشدہ والا معاملہ نہیں رہا خلافت راشدہ صحیح راہ پہ چلنے والی حکومت وہ معاملہ نہیں رہا امیر معاویہ سیٹ پر آئے مدینے میں اپنے چچیرے بھائی کو گورنمنٹ پر بٹھائے گورنر مصر میں اپنے رشتہ دار کو گورنر بنائے کوفہ میں اپنے گورن اپنے رشتہ دار کو گورنر بنائے اپنا میرا خاندان میرا بھتیجا میرا بھانجا میرا دوست میرا فلاں میرا فلاں یہ قصے شروع ہو گئے یہ قصے شروع ہو گئے جو کہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوتے تھے خلافت راشدہ میں تو وہ آقا کا وہ فرمان تھا اناس کلحم سوا سب برابر ہے کوئی خاندان کوئی قبیلہ نہیں ان اکرم کم عند اللہ اتقا کم اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو دل میں تقوی رکھتا رکھتا ہے صدیق اکبر کسی کا سلیکشن کرتے تو تقوی دیکھ کرتے کرتے ہیں عمر بن الخطاب اور عثمان غنی سلیکشن کرتے تو تقوی اور ایمان دیکھ کر کرتے ہیں مالی مرتضی حسن مشتبہ اپنی حکومت میں سلیکشن کرتے تو ایمان توکل اور تقوی اور للاحیت اور اخلاص کو دیکھ کر کرتے امیر معاویہ آئے تو رشتوں کو دیکھ کر کرنے لگے اپنے رشتہ داروں کو سیٹوں پر بٹھانے لگے اور ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی گورنر بات کام صحیح کام نہیں کر رہا تھا شعبہ بن مغیرہ مغیرہ بن شعبہ نام مجھے برابر یاد نہیں آیا مغیرہ بن شعبہ ہے یا شعبہ بن مغیرہ مغیرہ بن شعبہ غالبا وہ گورنر کو بلاتے کام صحیح نہیں کر رہا سسپینڈ کر دینا ہے بلاتے اس کو طلب کرتے کہ آؤ سس تم کو بات کرنا ہے آ جاؤ اس کو انفارمیشن مل جاتی کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں سسپینڈ کرنے کے لیے تو وہ جاتے جاتے کیا کرتا لیٹ ہو کر جاتا دیر سے جاتا جب دیر سے پہنچتا وہاں پر تو امیر معاویہ پوچھتے کہ تم کو تو فلاں ٹائم پر بلایا تھا تم لیٹ آئے کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ اس طرح سے ہے کہ میں اب آپ کا بیٹا جو ہے شہزادہ یزید وہ اس طرح سے بات کرتا ہے وہ پلان کر کے آتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کے جو شہزادے ہیں یزید ماشاء اللہ نوجوان ہو گئے ہیں خوب روح ہے ہٹے کٹے ہیں مضبوط ہے بہادر ہے پڑھے لکھے ہیں قابل ہے فلاں ہے فلاں ہے لائق ہے فائق ہے اور میں یہ کوشش میں لگا ہوا تھا کینویزنگ میں لگا ہوا تھا کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں آپ کے بعد آپ کا بیٹا بادشاہ بن جائے یہ تو بلائے تھے سسپینڈ کرنے کے لیے اب یہ سسپینڈ والی بات کدھر کی رہ گئی دیکھیے ان کا کانسنٹریٹ ایک دم ہٹ گیا امیر معاویہ سوچنے لگے کہ بات تو بڑی پتے کی ہے میں تو بوڑھا ہو گیا چھوڑ دوں گا الیکشن ہوئیں گا پتہ نہیں کون آ جائے گا اپنی زندگی میں فٹ کر دو ان کو اپنی زندگی میں بٹھا دینا چاہیے تو وہ سوچنے میں لگتے اس کے گورنر کو بولتے ٹھیک ہے بابا تو جا تو جا بعد میں بات کرتے جاؤ وہ گورنر نکل کر آتا لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی تم تو سسپینڈ ہونے گئے تھے ہم کو ایسا انفارمیشن ملی تم تو سسپینڈ ہونا تھا کیا ہوا بولے مجھے سسپینڈ کرتے ہیں معاویہ کو ایک ایسا وسوسہ ڈالا ہوں ایسا وسوسہ ڈالا ہوں یہ تاریخ الخلاف میں میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بناوٹی الفاظ نہیں بول رہا ہوں میں اس کے الفاظ ہیں میں معاویہ کو ایک ایسے دلدل میں پھنسا دے کر آیا ہوں قیامت تک وہ اسی دلدل میں پھنستے رہیں گے اور نکل نہیں پائیں گے قیامت تک وہ کیا ہے اپنے بیٹے کو حکمران بنانا اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا اسلامک سسٹم ہے سلیکشن ہونا ڈیموکریسی ہونا جمہوریت ہونا اسلامک سسٹم ہے مسلم میجورٹی جس کو سلیکٹ کر لے وہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا یہ اسلامک سسٹم ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب ایگریمنٹ کیے تو اپنی مرضی اور فائدے کا ایک پوائنٹ نہیں لکھا ہے اس کے اندر بلکہ اس کے اندر یہی پوائنٹ لکھا ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ نافذ کیا جائے گا ڈیموکریسی کو لایا جائے گا بادشاہت نہیں چلے گی مسلمان جسے چاہتے اس پر اس کو سیٹ پر بٹھائیں گے مگر امیر معاویہ کے ذہن میں وسوسہ آ گیا اور یہ وسوسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال سے پہلے وہ وسیعت لکھا دیے بڑے بڑے وزراء اور سب لوگوں کو بلا کر سب کو بلا کر وسیعت لکھا دیے اور جب وہ وسیعت لکھائے یہ جو جس کو لائق ہو گیا فائق ہو گیا نوجوان ہو گیا بہادر ہو گیا پڑھا لکھا قابل ہو گیا یہ جو ان کے سامنے بات کی گئی شاید باپ ہونے کی وجہ سے محبت میں اندھے ہو گئے تھے ہوں گے ہوتی نہ حبو کا شعی ویومی و یوسم حضور فرمائے آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا آپ کو اندھا بنا دیتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے بھائی 
محبت اندھی ہوتی ہے شاید اپنے اولاد کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے ہوں گے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو جس وقت امیر معاویہ بستر علالت پر بیماری کے عالم میں بستر پر لیٹ کر وسیعت لکھا رہے تھے اس وقت بھی یزید جنگلوں کے اندر شکار کا شوق کرنے گیا ہوا تھا شکار کا شوق کرنے گیا تھا ارے امیر معاویہ کی حکومت میں قسطنطنی فتح کیا گیا جب مسلمانوں کا لشکر جب مسلمانوں کا لشکر قسطنطنی کی طرف نکل رہا تھا امیر معاویہ بیٹے سے بولے یزید تو بھی لشکر کے ساتھ جنگ میں جانا ہے جنگ میں جانا ہے تو باپ کی مخالفت کر کے محل کے اندر چھپ گیا محل کے اندر چھپ گیا اور وہ پانی کے سفر سے ڈرتا تھا گدی پر بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے کہتا تھا اتنی مزے کی زندگی چھوڑ کر کیا میں موت کے منہ میں جاؤں گا یہ یزید تھا یزید شراب پیتا تھا یزید شکار کرتا تھا یزید ناچ دیکھتا تھا یزید زنا کو جائز سمجھتا تھا یزید کے کیا کیا گناہ ہیں ان کتابوں میں اٹھا کر پڑے ایک دو کتاب نے آئے سینکڑوں کتابیں آپ کو دکھاتا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا امام جو امام قلم اٹھایا جس ہسٹری لکھنے والے نے ہسٹری لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ یزید عیاش تھا یہ عیاش جو باپ موت کے بستر پر ہے وسیعت لکھا رہا ہے ویسے ٹیم پر بھی شکار کر رہا تھا امیر معاویہ وسیعت لکھا دیئے کہ میرے بعد یزید ہوگا حاکم اور تم سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا وسیعت لکھ دی گئی باپ کا دم نکل گیا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یزید جنگل میں شکار کر رہا ہے امیر معاویہ کی نماز جنازہ ہو رہی ہے وہاں نماز جنازہ پڑھا دی گئی امیر معاویہ ابھی جنگل میں شکار کر رہا ہے تدفین اختتام پر تھی جب جناب والا پہنچے باپ کے خبر کے اوپر جب ان کو ایگریمنٹ وہ وسیعت دکھائی گئی کہ آپ کے باوہ آپ کو بادشاہ بنا کر گئے فوراں وہ بیعت لیتا ہے بس بس بادشاہ ہی سسٹم اب گیا اسلام کہیں اور اب گیا کہیں اور اسلام بادشاہ ہی حکومت آ جاتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی اس دوران شہید ہو گئے تھے ان کو زہر دے دیا گیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باقی تھے جب یزید بیعت لینے لگا اور یہ اموی بادشاہوں کا طریقہ کیا تھا جب یہ سیٹ پر آتے نا اموی بادشاہوں کا جو سسٹم تھا سیٹ پر آتے تو ان کا پہلی فرسٹ سپیچ پریسیڈنٹ بننے کے بعد جو ان کی فرسٹ سپیچ رہتی قوم سے قوم سے جب یہ خطاب کرتے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا یہ اعلان کرتے اس طرح سے کہ جو اطاعت کرے گا دیکھو اللہ کی تعریف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت چلے گی خلفاء راشدین کے سسٹم پر حکومت چلے گی جو اطاعت کرے گا اس کو خوشحالی دی جائے گی اس کو کھانا پینا دیا جائے گا اس کو اچھی زندگی دی جائے گی سب کو انصاف ملے گا کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہوگی اور جو اطاعت نہیں کرے گا بولتے نہیں آگے ایسے تلوار نکال کے لہرا دیتے تھے یہ بنی امیہ خاندان کے حکمرانوں کا طریقہ ہے اب بتائیے کہ یہ سسٹم جہاں پر آتا ہو اور جہاں پر یہ ہے کہ آواز اٹھائے تو گردن مار دیتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی جھک کے خاموش بیٹھے ہیں کہ بھئی نکو ٹکراؤ موت ہے سامنے جو مولا علی کا عدب نہیں کرا جو میدان سفین میں ستر ہزار صحابی کا قتل کا سبب بن گیا وہ آدمی میرا آپ کا لحاظ کرے گا وہ نہیں لحاظ کرے گا اپنی اپنی جان بچاؤ خاموش بیٹھ جاؤ یزید آیا حکومت پر تلوار کو لہراتا ہوا یزید کی تلوار ہر طرف بات کرتی تھی ہر حکمران جھک جاتا تھا ویسے اکثر کنٹریز میں اور اکثر صوبوں کے اندر اکثر اسٹیٹس میں گورنر ان کے رشداری تو بیٹھے ہوئے تھے ان کے رشداری چچیرے میں میرے بھائی تو بیٹھے ہوئے تھے دوست اور ساتھی ہی تو بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے آتے جاتے بیعت کرتے چلے جاتے سارے آتے بیعت کرتے چلے جاتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملتی ہے یزید کا بھائی ولید ولید وہاں پر مدینہ منورہ کا گورنر رہتا ہے یزید کا بھائی چچیرہ بھائی یزید کا چچیرہ بھائی مدینہ پر گورنر رہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں وہ بھی بیعت کر لیتا ہے امام حسین کو اطلاع ملتی ہے امام حسین فرماتے خواہ کچھ ہو جائے یزید کے ہاتھ پر میں بیعت کرنے والا نہیں کیوں بیعت کرنے والا نہیں کیا بنی حاشم اور بنو امیہ کا مسئلہ رہا کیا بنو حاشم اور بنی امیہ کا مسئلہ رہا کیا میرا خاندان اور تیرا خاندان کا مسئلہ رہا میری سیٹ تیری سیٹ کا مسئلہ رہا حکومت کا مسئلہ رہا لوگ سیاست اور سیٹ کی جنگ کہتے ہیں سیاست ضرور تھی لیکن جنگ سیٹ کی نہیں تھی ایک طرف 
فرعونی نظام کے سسٹم کو نافذ کرنا تھا ایک طرف نظام بادشاہت کا سسٹم لانا چاہتے تھے اور امام حسین سنت مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہتے تھے سنت مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہتے تھے یزید خاندانی حکومت کا سسٹم چلانا چاہتا تھا امیر معاویہ خاندانی سسٹم چلانا چاہتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے دیے سسٹم کو چلانا چاہتے تھے یہ ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا یزید ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا یزید یزید ٹیررزم ٹیررسٹ تھا دہشت کے ذریعے اپنی ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امن کے عالم بردار تھے امن کے عالم بردار تھے ڈیموکریسی لانا چاہتے تھے جمہوریت لانا چاہتے تھے وہ فرمائے کہ طاقت کے بل پر اٹھنے والی حکومت خاندانی اور خونی رشتوں کے حساب سے بننے والی حکومت نہیں مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی اسلامی سسٹم کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے ولید بن عتبا جو اس کا چچیرا بھائی رہتا وہ کہتا ہے کہ امام عالی مقام آرڈر آ رہا ہے آرڈر آ رہا ہے کہ آپ سے بیعت لوں امیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بیعت کرنے والا نہیں یزید آرڈر دیتا ہے کہ امام حسین سے بیعت لو اور اگر نہیں سن رہے تو ان کی گردن مار دو ان کا قتل کر دو بعد میں جب شہید ہوئے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو یہ آج کے نکلے ہوئے خارجی آج بھی ایسے خارجی ہے جو کہتے ہیں امام حسین سے غلطی ہو گئی یزید رضی اللہ عنہ بڑا اچھا انسان تھا اس کی تو قتل کی کوئی نیت نہیں تھی ابن زیاد قتل کرا یزید کو کیا معلوم یزید کو کیا معلوم ابن زیاد قتل کرا ارے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس جو لیٹر یزید بھیجایا تھا اس میں لکھا ہوا کیا تھا اس میں یہی لکھا تھا امام حسین سے بیعت لو اگر ایکسپٹ کرے تو ٹھیک ہے نہیں ایکسپٹ کرے تو گردن مار دو یہ یزید کا لیٹر تھا یہ یزید قاتل ہے اس کی نیت پہلے دن سے قتل کرنے کی ہے یزید کی نیت پہلے دن سے قتل کرنے کی رہی کہ یہ رہے تو خطرہ ہو سکتے ہمارا خاندانی سسٹم چل نہیں سکتا ہے یہ اسلام کی سسٹم کی بات کریں گے ان کو پہلے ہی ختم کر دو مگر ولید بن عتبہ چچیرا بھائی یزید کا رہتا مگر یہ بولتا کہ امام حسین پہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا میں نے اٹھا سکتا وہ بار بار بولتا بولتا اس کے بعد دوسرے کو گورنر بنا کے مروان بن الحکم کو بھیجا دیتا ہے مروان بن الحکم یہ نام بھی سن لو مروان بن الحکم یہ پورے فتنوں کی جڑ اور فساد کی جڑ اور بڑا فتنہ مروان بن الحکم ادھر سے ادھر لڑا تھا ادھر سے ادھر لڑا تھا وہ مروان بن الحکم کو گورنر بنا کے بھیجا دیتے مروان بن الحکم بھی بنو امیہ کا ہے یزید کے خاندان کا ہے وہ فوراً گورنر بن کے آ جاتا ہے اور رات رات طلب کرتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات رات بولتا ہے کہ حسین بیعت کرنا ہے یا سامنے موت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں امام حسین جہاں تک ہو سکا بچاؤ کی بھی کوشش کیے اور امن کی کوشش کیے امام حسین دیکھے کہ یہ حالات یہاں پر خراب ہو رہے ہیں وہ امام حسین فرمائے کہ مروان آپ کی یہ بات پر بالکل غور کیا جائے گا مگر یہاں پر رات میں اندھیرے میں ٹینٹ میں نہیں اگر آپ رات میں میرے سے بیعت لے بھی لیں گے اور کل صبح میں اعلان کریں گے تو پبلک ایکسپٹ نہیں کرے گی امام حسین نہیں کر سکتے بیعت ایسا کرو کل صبح میں کریں گے کل صبح میں دیکھا جائے گا پبلک کے سامنے دیکھا جائے گا تو مروان بولتا بات تو صحیح ہے اندھیرے میں بیعت لیے پبلک انکار کر دی نہیں مانتے بولے تو سب کے سامنے بیعت ہوگی صبح ہونے سے پہلے رات و رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھرانے کو لے کر مکے کو چلے جاتے لوگ پوچھتے کہ مکہ میں آپ کا کون حفاظت کرنے والا امام عالی مقام آپ مکہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کون ہے بچانے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں ان کی نظر میں دنیا کی کوئی طاقت تعداد فوج لشکر کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے ان کے سامنے ان کی زبان پر ہوتا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا قرآن کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر داخل ہو گیا اللہ کی طرف سے اس کو امن مل جاتا ہے بس یہ جملہ فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا جا رہے ہیں کون لوگ ہیں آپ کے وہاں پر کتنے باڈی گارڈ ہیں کتنی سیکیورٹی ہے کتنا فوج ہے فرماتے ہیں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا بس اللہ کا حکم ہے میں جا رہا مکہ مکرمہ کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں مروان بن الحکم ناکام ہو جاتا یزید بڑے غصے میں آتا ارے ایسا کسا چھوڑ دیے جانے کے واسطے اب کیا ہوتا کی نہیں معلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر عبداللہ ابن الزبیر مل جاتے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین آدمی تھے جن کے بارے میں امیر معاویہ وسیعت کرے تھے یزید کو تین آدمی ایک عبداللہ بن عمر اور ایک امام حسین 
اور ایک عبداللہ ابن زبیر یہ تین نام عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرماتے کہتے ہیں امیر معاویہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجذوب ٹائپ کے منصاب ہیں انہوں ان کو کچھ بھی نہ کرو انہوں آپ کو نقصان نہیں دے سکتے امام حسین امام حسین جذباتی ہے مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ان کا ہے رشتے کا پاس اور لحاظ کرنا وہ بڑے جذباتی ہے لیکن ان کے رشتے کا لحاظ کرنا بے ادبی ان کے ساتھ نہیں کرنا تیسرے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر شیر ہے یہ امیر معاویہ کے الفاظ عبداللہ ابن زبیر شیر ہے یزید اس سے سمل کے رکھنا اگر صحیح ٹائم پر عبداللہ ابن زبیر کا تو قتل نہیں کر دیا تو دیکھنا عبداللہ ابن زبیر تجھے قتل کر دے گا تجھے قتل کر دے گا یہ معاملہ ہوتا یہ معاملہ ہوتا اس کے بعد 